வணக்கம் டெக் தமிழா லெனவோ கே எட் நோட்டோட முழு விமர்சனம் இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் கே எட் நோட் வந்து அமேசானில் கிடைக்குது ரெண்டு வேரியன்ஸில் த்ரீ ஜிபி ரேம் தேர்ட்டி டூ ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கும் ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வேரியன்ட் வந்து பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கும் கிடைக்குது இது வரைக்கும் நீங்கள் டெக் தமிழா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க மற்றும் இந்த பெல் ஐக்கானையும் அழுத்துங்க ஸோ என்னோட புதிய வீடியோக்களோட அப்டேட் உங்களுக்கு எப்போதுமே கிடைக்கும் முதல்ல பாக்ஸில் என்னெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபோனை தவிர ஒரு கிளியர் ஹார்ட்பேக் கேஸ் சிம் ட்ரை ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய பின் ஃபிஃப்டீன் வாட்ஸ் பேட்ரி சார்ஜர் இந்த ஃபோன் வந்து ரேப்பிட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி ஓடி வருது மைக்ரோ எஸ்பி கேபிள் இப்போது ஃபோனோட டிசைன் பற்றி பார்க்கலாம் கே எட் நோட் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெட்மி நோட் ஃபோர் மாதிரி தான் இருக்குது ரெண்டு ஃபோனும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸ் ரெட்மி நோட் ஃபோர் வந்து நூற்றி அறுபத்தஞ்சி கிராம்ஸ் கே எட் நோட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நூற்றி எண்பது கிராம் இருக்குது மேலேயும் கீழேயும் உள்ள பெசல்ஸ் அளவு வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது இந்த கே எட் நோட்டில் பின்னாடி வந்து டூவல் கேமரா செட்டப் இருக்குது கேமரா மோடியில் வந்து கொஞ்சம் எலும்பி இருக்குது அதுக்கு சைடில் வந்து ஒரு டூவல் எல்இடி ஃப்ளாஷ் கீழே வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் மேலேயும் கீழேயும் ஆண்டனா லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் வந்து பவர் பட்டன் மற்றும் வால்யூம் பட்டன் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ரெண்டு ட்ரே இருக்குது பின் மூலமாக ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒரு ட்ரே வந்து சிம் ட்ரே டூவல் சிம் ட்ரே ரெண்டு நேனோ சிம் போடலாம் இந்த ஃபோன் வந்து ஃபோர் ஜி ஓல்டி சப்போர்ட் ஓடி வருது ரெண்டாவது ட்ரே வந்து டெடிக்கேட்டட் மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு போடுறதுக்கான ட்ரே நீங்கள் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜிபி கார்டு வரைக்கும் இதில் போடலாம் ரைட் சைடில் இன்னொரு பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க லெனோ வந்து இதை மியூசிக் இன் சொல்கிறாங்க லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் மியூசிக் ஆப் ஓப்பன் ஆகுது டபுள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணலாம் மூணு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா முந்தைய ட்ராக்குக்கு போகும் ஆனால் இந்த பட்டனை நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் செட்டிங்ஸில் இதுக்கான ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது மியூசிக் கண்ட்ரோலுக்கு பதில் இதை கீயை வந்து நீங்கள் ஃப்ளாஷ் லைட்டாக ஃப்ளாஷ் லைட் ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கேமரா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இல்லாட்டி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு ஆப்பை வந்து நீங்கள் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணுறதுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து இந்த ஃபோனோட ஒரு சிறப்பு அம்சம் நல்ல உபயோகமான ஒரு ஃபீச்சரும் கூட கீழே வந்து மைக்ரோ எஸ்பி போர்ட் மற்றும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு சைட்லேயும் ஸ்பீக்கர் கிரில் இருந்தாலும் இது வந்து மோனோ ஸ்பீக்கர் தான் பட்டன்ஸ் வந்து பேக்லைட் இல்லை அது கொஞ்சம் ஏமாத்தாமல் அழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோன் வந்து பல இப்போதை வரக்கூடிய பல மாடல்கள் மாதிரி தான் இருக்குது கையில் யூஸ் பண்ண கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஐபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே ஃபுல் எச்டி ரெசல்யூஷன் கார்னிங் கொரிலா கிளாஸ் த்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஓடி வருது டிஸ்பிளே வந்து நல்லா இருக்கு கலர் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்கு வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் டே லைட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு ஓலியோஃபோபிக் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்மெஜ் ஸ்மட்ஜஸ் வந்து குறைவாக தான் இருக்கு ஆக மொத்தத்தில் நல்ல ஒரு டிஸ்பிளே குறை சொல்ல ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபோனில் டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸில் வந்து ப்ளூ லைட் ஃபில்டர் ஆனால் கிடையாது இந்த ஃபோன் வந்து ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓடி வருது வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்லை தண்ணிக்குள்ளே போடாதீங்க முன்னாடி எல்லாம் லெனவோ வந்து அவங்களோட ஃபோன் ஃபோனில் வந்து வைப் யூவை கொண்டு வருவாங்க அதாவது அவங்களோட ஓன் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அதில் பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து எப்போவுமே லேட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த யூஐ வந்து கொஞ்சம் லேகிங் ஆட்டும் இருக்கும் இப்போ வந்து கே எட் நோட்டில் வந்து வைப் யூஐ தூக்கி போட்டுட்டு ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஏன்னா வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இப்போ அவங்க கொடுக்கலாம் ஃபோனில் சாஃப்ட்வேர் லேகும் குறவாக தான் இருக்கும் மைனஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டுங்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்ட்ரா யூஐ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப கிடையாது உங்களுக்கு இந்த ஜெஸ்டர் ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரியான இந்த விஷயம் பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோனில் நீங்கள் அது எதிர்பார்க்க முடியாது ஸ்க்ரீனை வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் நவ் ஸ்க்ரீன் கிடைக்குது அது வேண்டாம்னா நீங்கள் டிசபிள் பண்ணிக்கலாம் டால்பி அட்மாஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ டி சவுண்ட் எஃபெக்ட் கிடைக்குது விஆர் சப்போர்ட் தேட்டர் மேக்ஸ் டெக்னாலஜி ஓடி வருது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோனில் நீங்கள் வீடியோவை விஆர் ஹெட்ஸ்அப் மூலமாக பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய திரையில் பார்க்கக்கூடிய எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கண்டு வரலாம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் வந்து பேக்கில் இருக்குது ஃபோன் அன்லாக் வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செய்யுது ஆனால் ஆப் லாக் கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸும் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கேமரா மோடில் வந்து நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரை டச் பண்ணி நீங்கள்
ஸோ இது வந்து அந்த ஓகே லெவலில் தான் இருக்குது கேமிங் வந்து நல்லா இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி கொஞ்சம் குறவாக இருந்தாலும் இந்த ரேஞ்சுக்கு இந்த கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்குது சில கேம்ஸில் விளையாடும் போது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக கே லேக் இருக்கலாம் இப்போ கேமராவுக்கு வருவோம் பின்னாடி வந்து பதிமூணு மெகா பிக்சல் மற்றும் ஒரு ஐந்து மெகா பிக்சலான ஒரு டூவல் கேமரா செட்டப் பண்ணுறதுக்காக ஃபைவ் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்பச்சு இருக்குது ஃபேஸ் டிடக்ஷன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது டூவல் எல்இடி ஃப்ளாஷ் இருக்குது ஃப்ரண்டில் வந்து பதிமூணு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிப்செட் வந்து ஃபோர் கே சப்போர்ட் பண்ணும் ஆனால் வந்து கே எட் நோட்டில் வந்து ஃபோர் கே ரெக்கார்டிங் இல்லை ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷனும் கிடையாது கேமரா வந்து டே லைட்டில் நல்லா இருக்குது ஆனால் கேமரா ஆப் வந்து கொஞ்சம் பிளாக் இருக்குது பிக்சர்ஸ் கலர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது லோ லைட் பிக்சர்ஸ் கூட ஓகேன்னு சொல்லலாம் செல்ஃபிஸ் வந்து நல்லா இருக்குது இந்த கே எட் நோட்டில் உள்ள ஹைலைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவல் கேமரா அதில் வரக்கூடிய பொக்கை எஃபெக்ட் அதற்கான டெப்த் எஃபெக்ட்னு ஒரு மோடு இருக்குது ஆனால் எல்லாம் இருக்குது பொக்கை எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இது வந்து சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸிங்கில் உள்ள குறைபாடு ஓடி அப்டேட் மூலமாக இதை சரி பண்ணலாம் ஆனால் பண்ணுவாங்களான்னு நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் சில டைம் இந்த பொக்கை எஃபெக்ட் அதாவது போர்ட்ரேட் மோட் நல்லா வருது பல டைம் வந்து ப்ராசஸிங் வந்து சரியாக இல்லை அப்புறம் கேமரா மோடில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை பனரோமா மேனுவல் மோட் இருக்குது ஆனால் ஃபில்டர்ஸ் ஸ்லோ மோஷன் அதெல்லாம் வந்து இதில் கிடையாது ஸ்லோமோ வந்து ஒரு ஓடி அப்டேட் மூலமாக வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கணும் ஆனால் இப்போதைக்கு இல்லை கேமரா மோடில் வந்து ப்ரிவியூ கூட இல்லை இதில் பேட்ரி வந்து நாலாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்ரி இருக்குது ரெட்மி நோட் ஃபோரில் உள்ள அதே கெப்பாசிட்டி தான் ஆனால் கே எட் நோட்டில் வந்து ரேப்பிட் சார்ஜிங் இருக்குது பாக்ஸில் வந்து ஃபிஃப்டின் வாட்ஸ் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸில் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகுது ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் வந்து ஆவரேஜாக வந்து ஒரு ஆறரை மணிக்கூர்லேருந்து ஏழு மணிக்கூர் கிடைக்குது ஒரு ஃபுல் டே போகுது ஆனால் ரெட்மி நோட் ஃபோருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது பேட்ரி லைஃப் கொஞ்சம் குறவாக தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்னோடய கே எட் நோட்டோட விமர்சனம் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இந்த ஃபோனில் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள் டிஸ்பிளே இந்த கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடிய மியூசிக் கீ டெடிக்கேட்டட் மைக்ரோ எஸ்டி கார்ட் டால்பி அட்மாஸ் டெக்னாலஜி விஆர் தேட்டர் மேக்ஸ் டெக்னாலஜி டீசெண்டான ஒரு கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேப்பிட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி இருக்குது ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க பிடிக்காத விஷயங்கள்னு சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவல் கேமரா இருந்தாலும் இந்த டெப்த் டெப்த் எஃபெக்ட் ப்ராசஸிங் சரியில்லை கேமராவில் ப்ரீசெட்ஸ் வந்து ரொம்ப குறவாக இருக்குது கேமராவில் பிக்சர் ப்ரிவியூ இல்லை ஃபோக்கே சப்போர்ட் இல்லை இப்போதைக்கு ஸ்லோமோ சப்போர்ட் கூட இல்லை பல பேருக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரா யூஐ ஃபீச்சர்ஸ் பிடிக்கும் ஆனால் இதில் வந்து ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டுங்கிறதுனால அது வந்து இல்லை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரில் ஆப் லாக் இல்லை ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் கே எட் நோட் எப்படி இருக்குது இந்த ஃபோன் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கா இல்லையாங்கிறத கமஸ்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மறக்க மட்டும் தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது லட்சுமிராஜன் தமிழில் பேசு டெக் தமிழா பாரு